ఓం నమో వెంకటేశాయ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన ఆ శ్రీనివాసునికి పిండి దీపం ఎలా పెట్టాలి దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు పిండి దీపం పెట్టినప్పుడు మనం చేయాల్సిన పనులు నామధారణ ఇలాంటివన్నీ ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఈ పిండి దీపాన్ని స్వామివారికి ఇష్టమైన శనివారం రోజు కానీ ఏకాదశి రోజు కానీ పెట్టుకోవచ్చు పిండి దీపం పెట్టాలనుకునే రోజు శుచిగా స్నానం చేసి పరిశుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించుకోవాలి దీనికి ఎలాంటి ఉపవాస నియమాలు ఏమీ లేవు ముందుగా పిండి దీపాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను పిండి దీపం తయారు చేయడానికి బియ్య పిండి అవసరం బియ్యాన్ని అరగంట ముందే బాగా నానబెట్టుకుని దాన్ని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత అందులో నీళ్ళన్నీ వంచి తర్వాత దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలా కాకుండా ఎక్కువ మొత్తంలో బియ్యాన్ని ఒకేసారి కడిగి ఎండలో పెట్టుకుని పిండి మిల్లులో ఆడించుకుని ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఆ పిండిని కూడా పిండి దీపానికి వాడుకోవచ్చు అయితే పిండి దీపానికి అని మనం పెట్టుకున్న పిండిని వేరే దానికి వాడకుండా చూసుకోవాలి ఈ దీపం తయారు చేయడానికి ఒక కప్పు బియ్య పిండి కొంచెం బెల్లం కొంచెం పచ్చి పాలు దీనికి అవసరం అవుతాయి బౌల్లో ముందుగా బియ్య పిండి వేసుకొని తర్వాత దీనిలో తురుము పెట్టుకున్న బెల్లాన్ని యాడ్ చేసి బెల్లము బియ్య పిండి బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి తర్వాత దీనిలో కొంచెం కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకుని చపాతీ పిండి మాదిరిగా తయారు చేసుకోవాలి దేవుడి దగ్గర పెట్టిన ఈ పిండి దీపం కొండెక్కిన తర్వాత ఈ దీపాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించవచ్చు లేదా ఆవుకైనా పెట్టచ్చు అది కూడా కుదరిన పక్షంలో ఏదైనా చెరువులో కానీ కలపచ్చు అది కూడా మీకు వీలు కాని పక్షంలో ఎవరు తిరగని ప్రదేశంలో ఈ దీపాన్ని వేసేవచ్చు పిండిని చపాతీ ముద్దలా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ప్రమిద ఆకారంలో దీపాన్ని తయారు చేసుకోవాలి మీరు ఈ పిండి దీపాన్ని రెండు దీపాలుగా చేసుకుని స్వామివారి దగ్గర పెట్టచ్చు లేదా ఒకే ప్రమిదిలా చేసుకొని ఒక దీపం మాత్రమే పెట్టచ్చు ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ పిండి దీపాన్ని దేవుడి దగ్గర పెట్టే ముందు ఒక స్టీల్ ప్లేట్ కానీ ఇత్తడి ప్లేట్ కానీ ఈ రెండు మీ దగ్గర లేని పక్షంలో ఒక తమలపాకు మీద కానైనా ఈ దీపాన్ని పెట్టి దీపానికి చుట్టూన పసుపు కుంకుమ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీపంలో ఆయిల్ వేసి పువ్వు ఒత్తుని వేసుకుని పెట్టుకోవాలి మీ దగ్గర ఇలాంటి ఒత్తులు ఏం లేకపోతే రెండు ఒత్తులు వేసుకుని దీపం వెలిగించవచ్చు పిండి దీపం రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పిండి దీపం పెట్టాలనుకునే వ్యక్తులు ఎలాంటి నామాన్ని నుదుటిని ధరించాలనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అయితే ఈ నామధారణ అనేది కేవలం ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే మన దగ్గర ఈ నామధారణకు కావాల్సిన వస్తువులు ఏమీ లేకపోతే మామూలుగా నుదుటిన కుంకుమ కానీ తిలకం కానీ పెట్టుకోవచ్చు నామధారణకు కావాల్సినవి కొంచెం కుంకుమ నామం కోము ఈ నామం కోము మనకి ఆన్లైన్ షాపింగ్లో కానీ సూపర్ మార్కెట్లో కానీ దొరుకుతుంది అదేవిధంగా ఒక టూత్ పిక్ కానీ చిన్న పుల్ల మొక్క కానీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కుంకుమలో కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని నేను చూపించిన విధంగా వేలుతో ఇలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఈ నామం కొమ్ము మనం ఎలా రాసుకోవాలనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఒక చేతిలో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఈ నామం కొమ్ముని చేతిలో పెట్టుకుని అరగు తీసుకోవాలి దీన్ని ఇలా అరగు తీసుకున్నప్పుడు ఇది చిక్కగా పేస్ట్ మాదిరిగా వస్తేనే ఇది నుదుటిన మనకి అంటుకుంటుంది ఈ నామధారణ అనేది స్త్రీలు పురుషులు వేరు వేరు విధాలుగా పెట్టుకోవాలి నేను ఈ వీడియోలో చూపించినట్టు ముందుగా కుంకాన్ని నిలువుగా నామంలా పెట్టుకోవాలి తర్వాత నామం కొమ్ముతో బీ షేప్లో వచ్చేటట్టు రెండు వైపులా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పురుషులు నామధారణ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూడండి ముందుగా నుదుటిన కుంకుంతో నిలువుగా నామాన్ని పెట్టుకోవాలి తర్వాత నామానికి ఇరువైపులా నిలువుగా నామం కొమ్ముతో నామాన్ని పెట్టుకోవాలి వెంకటేశ్వర స్వామివారు అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది స్వామివారి నుదుటినున్న నామమే అందుకే నామానికి ఇంత ప్రాధాన్యత ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా పురుషులు పూర్తిగా ఈ మాదిరిగా నామం పెట్టుకోవాలి ఇంకా స్వామివారి పూజకు కావలసినవి తులసిమాల ఒక టెంకాయి కొన్ని పూలు అవసరం 
మీకు తులసి మాలు దొరకనప్పుడు ఒక తులసి దళం స్వామివారికి సమర్పించినా కూడా సరిపోతుంది ఇప్పుడు పూజకన్నీ సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత స్వామివారి పటానికి తులసి మాలతోని పూలతోని అలంకరించి పిండి దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి ముందుగా గణపతిని మీ ఇష్టదేవతల్ని పూజ చేసుకున్న పిమ్మట వెంకటేశ్వర స్వామివారు అష్టోత్తర నామావళి కానీ అది కూడా మీకు అవకాశం లేనప్పుడు గోవింద నామాలు కానీ చదువుకుని టెంకాయ కానీ మీకు వీలున్న ఏ ఫలాన్నైనా స్వామివారికి నైవేద్యంగా చూపించి హారతి ఇచ్చుకోవాలి ఈ విధంగా ఏడు శనివారాలు చేస్తే మీరు అనుకున్న పనులు నిర్విఘ్నంగా జరగడమే కాకుండా కోరిన కోరికలు కూడా ఖచ్చితంగా తీరుతాయి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఏడు శనివారాలు స్వామివారిని పూజించి ప్రతి ఒక్కరికి స్వామివారి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలగాలని ఆశిస్తూ గోవింద 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 Thank you.